Son, every place we share. Someone's been there, yada. What does the graph say? Stocks are going up. Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today is 16 September 2019, Monday is 8 o'clock, 27 minutes. The new week is starting, the first trading session is this week. Ka. Last Friday, we saw that in Nifty, it was a little bit of tension. Now, what will this extend? What can be the level of next next resistance ke level ho sakte hai. identify it. But before that, Saturday and Sunday, ये दो मेजर इवेंट्स हुए थे एक तो सैटरडे को फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें एक्सपोर्ट और रियलिटी सेक्टर के लिए काफी कुछ बड़े ऐलान किए थे हालांकि और एक ग्लोबल न्यूज़ थी सऊदी अरेबिया का जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी था दुनिया में एक नंबर का प्रोडक्शन का कंपनी है वहां पर ड्रोन अटैक हुआ था अभी उसका रिस्पोंड के लिए जो अमेरिका के ट्रंप साहब है वो रेडी है ऐसा कह रहे हैं तो ग्लोबल टेंशन थोड़े बढ़ने को है तो यहां पर थोड़ा प्रेशर आज मार्केट में दिखाई दे सकता है तो टेक्निकल लेवल्स क्या होंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं ये एक पिक्चर है फ्राइडे का यानी 13 सितंबर आफ्टर मार्केट आज पिक्चर लिया हुआ था अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो यहां ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहां मिल जाएगी तो ब्रेकआउट लेवल हमारा फ्राइडे का बन रहा था 11011 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10963 तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का का यहां पर रेजिस्टेंस फेस करके टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ और इसने लो लगाया 10945 और यहां से ही टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और जैसे ही हमारा ब्रेकआउट लेवल यहां पर ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11035 ये यहां पर अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11054 ये भी यहां पर अचीव हुआ तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26250 का फ्राइडे को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 37 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ हालांकि नास्डैक 17 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ यूरोपियन मार्केट देखे तो सभी हरे निशान में बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज इंडेक्स 228 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है हालांकि चाइना तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं जो अटैक हुआ है सऊदी अरेबिया के ऑयल कंपनी के ऊपर उससे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है मार्केट में देखते हैं टेक्निकल लेवल समय क्या-क्या यहां पर इस सिग्नल्स दे रहे हैं कहां पर रेजिस्टेंस है कहां पर सपोर्ट है तो ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है वीकली चार्ट से शुरू करेंगे वीकली चार्ट में अभी यहां पर एक पैटर्न बन रहा था उसका हम लास्ट वीडियोस में चार पांच वीडियोस में हम बात कर रहे थे इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर साफ आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है लेकिन क्या ये यहां पर सही में ये बुलिश सिग्नल है ये है उसका हेड और ये अभी राइट शोल्डर कंप्लीटली बन चुका है तो अभी यहां पर इसे ये जो नेक लाइन इसका बनेगा ये जो नेक लाइन बनेगा इसका ब्रेकआउट इसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा एक डिसिसिव मूव इस नेक लाइन के ऊपर अगर आता है तो यहां से अपसाइड जर्नी रैली हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकता है हालांकि अभी ये जो पैटर्न बना है ये 100 ईएम के जस्ट ऊपर बना है तो इसके ऊपर दो हर्डल्स है एक 50 EMA और एक 20 EMA का इन लेवल्स के पास ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टुवर्ड्स साउथ की तरफ भी मूव हो सकता है तो क्या ये बुल ट्रैप है या फिर ये सही में यहां पर एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन गया है क्योंकि अभी सैटरडे को देखे तो एफएम मिनिस्टर ने और एक इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज दिया था तो इसके कारण हो सकता है यहां से एक अपसेट रैली दिखाई दे लेकिन ये दो हर्डल्स मेजर हर्डल्स हैं 50 एमए और 20 एमए इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही हमें यहां से अपसेट जर्नी यहां से दिखाई दे सकती है अभी टेक्निकली देखें तो यहां पर बुलिश पैटर्न बना हुआ है तो ये है अभी फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो 
जैसे कि हमने देखा था और यहाँ पर भी ड्रैगन फ्लाई दो जी बना है और उसके बाद अभी लास्ट वीक ये एक और बुली स्टैंडर्ड स्टिक बना है तो ये कंफर्मेशन मिला है हालांकि ऊपर अभी रेजिस्टेंस लेवल है तो ये एक बुल ट्रैप भी बन सकता है बी कॉशिश रहिए अभी ये लॉन्ग जाते वक्त इन दो मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही यहाँ से लॉन्ग जाने में फायदा हो सकता है तो ये है वीकली चार्ट का सीनारी चलते हैं डेली चार्ट में डेली चार्ट में जैसे कि हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बना था बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पर ये दो जी बना था उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना था हालांकि ये जो ट्वेंटी एम ए था वो हमने कहा था कि इसके नीचे अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ से हमें टूवर्ड्स डाउन साइड मूव वन साइड देखने को मिल सकता है लेकिन इसने 20 एम को फिर से रिस्पेक्ट किया है इसके ऊपर ये सस्टेन हुआ है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के यहाँ पर क्रिएट हुआ है तो अभी ग्लोबल जैसे कि न्यूज आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे सकते हैं और फिर से एक बार 20 एम ये जो अभी अराउंड 10,997 है यानी ऑलमोस्ट 11,000 के पास है तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट ट्वेंटी एम का फिर से अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हो सकता है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेस चल रहा है आप देख सकते हैं ये लास्ट 15-20 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर 20 ईएम है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 11,000 अगर ये फिर से लेवल को ब्रेक करता है तो हमें टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव दिखाई दे सकती है तो ये है अभी फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो चलते सिक्सटी मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे ये सिक्सटी मिनट का चार्ट अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है पांच या दस मिनट के चार्ट में यानी 11,084 के ऊपर तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा तभी हमारा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट होगा 11,100 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा इलेवन जो की पेवर्ट पॉइंट का आर का लेवल है और जहां से पास्ट में यहाँ से एक फॉल आया था तो 11,124 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो लो है इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,035 तो जैसे कि ग्लोबल सेंटिमेंट है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 11,035 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो और फिर हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा 11,017 ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा अदरवाइज हमारा फर्स्ट टारगेट 11,035 होगा इलेवन uh, को ब्रेक करने के बाद और सेकेंड टारगेट होगा इलेवन ठीक है तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग